वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर की जानब से मैं हूँ सैयद आरमल हसन और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और हमने आपको सिक्स सेप्टेम्बर तक जो है आ, एक ट्रिब्यूट पेश किया अपनी पाक फौज को और आपके साथ मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात करवाई मुख्तलिफ शहदा के जो फैमिलीज़ हैं उनकी भी मुलाकात करवाई छः सितंबर के हवाले से तो आपको पता है लेकिन चूँकि आज सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर यानी कि आज जॉम फ़ाया है पाक फौज को तो हम खराज तहसीन पेश करते ही रहे लेकिन आज हम पाक फ़ाया की खदमात को भी बिल्कुल याद करेंगे और यही बात कि हमने जिस तरह से छः सितम्बर को बात की कि जनाब पाक फौज ने जो है दुश्मन को बहुत टफ टाइम दिया और बिलाखिर 1965 में जो जंग है वो जीती भी तो इसी तरह एयरफोर्स की बात की जाए तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन नो डाउट ऐसी रही कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से इतने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और हमारे जो पाकिस्तानी तैयारे हैं एयरफोर्स है वो बेशक उस हमले के लिए तैयार नहीं थी लेकिन उसके बाद जिस तरह जरूरतमंदी के साथ उन्होंने इंडिया का मुकाबला किया उनके तैयारों को मार गिराया ये सारी चीज़ें जो हैं हम बिल्कुल उसको फरामोश नहीं कर सकते अगर बात की जाए तो अहमियत का हामिल है ही क्योंकि हमारी जो फौज है उसने एक ही दिन में ये जंग 1965 की जीती थी और 12 घंटे के अंदर हम जंग जीत चुके थे जंग खत्म होने से पहले उनके हमने 22 तैयारे कई टैंक और तो, जो तोपे हैं वो भी तबाह की थी और इसलिए सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को हम अपने पायलट्स को खराज तहसीन पेश करते हैं और अगर बात की जाए पाक फौज पाक फजाया की तो आज का दिन एम एम आलम का जिक्र ना किया जाए तो ये हो ही नहीं सकता एम एम आलम रोड आपको पता है उन्हीं के नाम से जो है रखी गई है एक स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद एम एम आलम और जिनको बात की जाए तो उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया कि उन्होंने पाँच मिनट में दुश्मन के नौ तैयारे जो हैं वो मार गिराए थे एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जो आज तक तोड़ा नहीं जा सका और एक तैयार उनकी याद में टाउन हॉल के सामने भी खड़ा किया गया नाइनटीन में तैयारा जो है टाउन हॉल के सामने रखा गया था और उस पर अभी भी ये निशानी उनकी रखी गई है कि उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया और 53 तैयारे जो है मार गिराए थे और पाक फौज का या पाक फजाया का बात की जाए तो उसका शुमार दुनिया की बड़ी फजाया में से होता है और जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो शुरू में इसको रॉयल फोर्स कहा जाता था लेकिन उसके बाद इसको जो है पाकिस्तान एयरफोर्स रख दिया गया और हमने आपकी मुलाकात जो है मुख्तलि फैमिली से करवाई आज भी हम आपकी कोशिश कर रहे थे कि मेहमान से मुलाकात करवाते लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े बिजी थे उनके स्कैज में लेकिन डेफिनेटली कल हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे उनका ताल्लुक भी जो है पाक फ़ाया से है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम अपने शो पर लेकर आएँ वो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं ना मैं रिवील नहीं करूँगी लेकिन चूँकि आज पर पाक फ़ाया का दिन है तो हमने ट्रिब्यूट नो डाउट उनको पेश करेंगे और जिस तरह से नाइनटीन सिक्सटी फाइव की जंग में हमारी पाक फौज के साथ साथ पाक फ़ाया ने जिस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन किया और यकीन वो खराज तहसीन और उसकी मुस्तक हैं और हमें याद भी रखना चाहिए जिससे हम इतनी दिनों से आपकी मुलाकात शोधा की फैमिली से करा रहे हैं मैं पर्सनली ये फील कर रही थी कि हम वही बात के बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो जो जवान हैं जो लोग शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज जिस तरह से फ़ख्र करती हैं उन पर हमें शायद अपने पाकिस्तानी होने पर भी इतना फ़ख्र नहीं होता जितना वो अपने बच्चों को कुर्बान करके फ़ख्र महसूस करते हैं तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी नो डाउट पेट्रियाटिक होता है लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें इन लोगों को आइडियलाइज करना चाहिए जो बगैर किसी डर के बल्कि शहादत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो नोश करते हैं तो आज का दिन पाक फजाया के नाम और आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है तो ये आज सेवन सेप्टेम्बर के हवाले से मैंने आपको थोड़ा इंटर बता दिया जनाब अगली रिसर्च भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो रिसर्च है पाकिस्तान के नामवर अदीब उन अहमद अशफाक अहमद की बात की जाए तो उनकी आज बरसी का दिन है उर्दू अदब की बात की जाए तो अशफाक अहमद के नाम के बग़ैर जो है उर्दू अदब की तारीख नहीं लिखी जा सकती अधूरी है बिल्कुल और अशफाक अहमद की बात की जाए तो कि अफसाना नगार ड्रामा नगार फलसफ़ी अदीब और दानश्वर होने के साथ साथ बेहतरीन ब्रॉडकास्टर भी थे फ़नून लतीफ़ा के अलावा उन्हें अलिया अल्लाह और अलिया अल्लाह और सूफ़ी अजम से भी खासा लगाव था और उनकी बात की जाए तो जनाब वो बाईस अगस्त उन्नीस में पैदा हुए और जिनकी इब्तदाई तालीम थी वो अपने गांव से ही उन्होंने हासिल की और उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उर्दू अदब में मास्टर्स करते रहे उसके बाद रेडियो जो है वो आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक भी हुए उनके बाद उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में बहसी लेक्चरर अपनी एक मुलाजमत भी इख्तियार की और दो साल बाद आप यूनिवर्सिटी में उर्दू के उसद भी मतखब हो गए जनाब उनकी बात की जाए मुख्तलिफ तसनीफ की और जो उनका प्रोग्राम है जाविया नो डाउट बहुत अरसे तक मैं भी उसको देखती रही 
इनफैक्ट मैं यूट्यूब पर भी कभी कभी देख लेती हूँ क्योंकि आप उसमें देखें जो उनकी टारगेट ऑडियंस थी जो वो अपने घर पर बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम अरेंज करवा करते थे उसमें नौजवान बूढ़े बच्चे हर जो एक कह लें एज के लोग मौजूद थे जिनको किसी ना किसी तरह से अदब से लगाव हुआ करता था और जनाब किस्सा गो भी तो वो उनकी जो कहा बातें हैं या उनके जो आप कह लें सेंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं कि आप उनको आप मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहलुओं के साथ रिलेट कर सकते हैं अशफाक अहमद ने साठ की दुआई में एक फीचर फिल्म थी धूप और साय वो भी बनाई थी फिल्म तो ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं की गई लेकिन अपने मशहूर गीत की बदौलत यादों में महफूज है और शायद होने वाले अफसानों की बात की जाए तो उसमें गडेरिया ने उनकी शोहरत को चार चांद भी लगा दिए शफाक अहमद की तसानीफ में एक मोहब्बत सौ अफसाने उजले फूल सफर दर सफर खेल कहानी एक मोहब्बत सो जामे तोता कहानी और जाविया जैसी जो शाहकार चीज़ें वो शामिल है उनका रेडियो पाकिस्तान से जो नशर होने वाला प्रोग्राम है तलकिन शाह आज भी नए लिखने वालों के लिए एक मशले रहा है अशफाक अहमद की बात की जाए तो उनकी खदमात के इतराफ में उन्हें सदारती तमगा बरए हुसन कारकरी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया और जो मुकाम उनको उर्दू अदब में हासिल हुआ नो डाउट वो आप दीगर जो अदीब की बात की जाए उनमें एक नुमाया मुकाम भी रखते रहे और उनके चाहने वाले जो हैं आज भी उनकी तहरीरों को पढ़ते हैं इनके प्रोग्राम्स को सुनते हैं उनकी जितनी भी जो कह लें एक तसानीफ हैं अफसाने हैं कहानियाँ हैं वो आज भी उसी तरह से रिवाइव होती है किसी न किसी शक्ल में इवन अब तो सोशल मीडिया पर भी उनकी जो एक प्रॉपर पेज है जिसमें बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करते हैं तो आज इस पाक अहमद की बरसी का दिन है तो हम उनको अपने तौर पर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और हमने आपके साथ उनका ज़िंदगी का जो सफ़र है वो भी शेयर किया जनाब ये तो थी आज का इंट्रो और आज के दिन का आगाज़ हमने आपको बता दिया लेकिन अब ज़रा आपकी सेहत की जाने भी आते हैं स्किन के मसाइल गोरा होना हम बार बार कहते हैं गोरा होना हर कोई चाहता है और फ़ौर से गोरे हो जाएं इंजेक्शन लगवा लें क्रीमें इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जब कुछ खुदा न खासा नुकसान हो जाए फिर हम जाते हैं डॉक्टर आतिफ काजमी के पास तो आज डॉक्टर आतिफ काजमी खुद आगे हमारे पास हमें बताने के लिए कि इनके नुकसान क्या हैं तो आप उनको आप सबको उनके पास जाने की ज़रूरत ना पेश आए वेलकम टू शो डॉक्टर आतिफ कैसे हैं जी बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच कमिंग डॉक्टर आतिफ मैंने आपके पास आने से अवॉइड करने का पहले ही कह दिया आ, मुझे पता <laughs> मैं तो हमेशा आता रहता हूं तो लेकिन आपने कभी की स्किन प्रॉब्लम अपनी बताई नहीं आपको तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं आप तो माशा अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ब्यूटीफुल स्किन ग्लोइंग स्किन तो आपको कोई मसला नहीं है स्किन बस अब ये मेकअप से बचत होती है अच्छा डॉक्टर आतिफ गोरे होने हर एक ने बिल्कुल ठीक है मैं और उसके लिए वाइटनिंग क्रीम्स वाइटनिंग इंजेक्शंस इतने सारे हम मैं तो तंग आ गई हूं ये सवाल सुन सुन के अपने पेशेंट से जो आती है खातून हाँ। गोरा कर दो जो लड़की गोरा कर दो गोरा अब तो लड़कों ने भी गोरा करने के चक्रों में अच्छा? हमें डाल दिया पहले तो फीमेल आती ही अब मेल भी आते हैं प्रॉब्लम में ये समझता हूँ मिला कि हमारी सोसाइटी में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं अब देखें बात सुने ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये सेल्फ क्रिएटेड है अब हम लोग रिश्ता लेने जाते हैं जी गोरी चिट्टी लड़की हो जो अब लड़की की माँ होती है उसके जेन में होता है मेरी बेटी गोरी से गोरी हो जाए हाँ, हाँ. जो लड़के की माँ जिसने रिश्ता ढूंढना होता है चाहे उसका लड़का काला हो <laughs> चाहे उसका गोरी लड़का तवे की तरह डार्क हो <laughs> बेटी उसको काली हो बहू काली चाहिए हाँ. अच्छा वो कई दफ़ा होता है मेरे पास एक पेशेंट आई बड़ी इंटरेस्टिंग बात हाँ. है तो मुझे कहती है डॉक्टर साहब ये मेरी बहू है वो गोरी थी लाइक यू जिस तरह फेयर है उस तरह थी तो उसका जो बेटा था उस हाँ। औरत का जिससे हाँ। शादी की वो जरा डार्क था डाक तो कहती हाँ। मैंने तो शादी की थी कि बच्चे गोरे चट्टे पैदा होंगे तो बच्चे काले मेरे बेटे पे चले गए मेरी बहू पे तो कोई भी बच्चा नहीं गया अब मैं क्या करूँ मैंने कहा जी अब मैं क्या करूँ तो मैंने उसको कहा ये तो अल्लाह तला की दाद का कमाल है कहती देखे डॉक्टर साहब मैं तो चाह रही थी मेरी नस्ल बदल जाएगी कोई हमारे खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे हम जरा डार्क कम्प्लेक्शन है तो वो गोरी बहू लेके आए थे तो वो बच्चे जो है वो सारे ददयाल पे चले गए हैं ये नहीं अपने दादे पे चले गए हैं दादी पे और बाप ननिहाल पे खोई नहीं किया तो मैंने कहा जी इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब मैं ददयाल की जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकता या मैं तुम लोगों को गोरा नहीं कर सकता खैर तो बात क्या नहीं कि ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हम लोगों को मैं अपने पेशेंट्स को बार बार कहूँगा और सुनने वालों को मैं पहले भी बड़े प्रोग्राम में कह चुका हूँ खाली आपके नहीं और जितने चैनल पर जाता हूँ कि गोरा करने का हमें क्यों इतना हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स में हम चले गए देखें बात सुने आपकी सूरत बेहतर है कि सीरत बेहतर है मैं तो ये कहूंगा सबसे बड़ी कुरान में भी यह दिया हुआ है पढ़े उसको जाके कि सूरत से कुछ नहीं बनता वो जो सीरत है उससे मैटर करता है आप एक लड़का गोरा चिटा या लड़की गोरी चिटी और एक
और आप कहते हैं जी मैं तो गोरी वो लड़की लेके आई थी मेरा बदमाद भी गोरा था मेरा बेटा भी तो वो तो शादी नहीं चली तो ऐसे गोरे रंग को क्या कर रहा भाई आप उसकी सीरत देखो आप लड़की को देखो लड़की पढ़ी लिखी कितनी है खानदानी लोग हैं क्या लड़की डिसेंट है वेल बिहेव्ड है जो लड़का है जहाँ रिश्ता लेने जा रहे हो वो लोग जेनेटिकली अच्छे लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं लालची लोग तो नहीं है आजकल जो सबसे बड़ी बात है वो गोरा चिट्टा होने के रिश्तों से पहले तो लालच बहुत है बहुत हर बंदा आजकल मटीरियलिस्टिक बन गया है मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं मैं तो आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ कि जी वो कहते हैं आप अपनी बेटी को गाड़ी देंगे अपनी बेटी को जहेज में ये दें अपनी बेटी को ये दें चाहे वो लड़की जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो लोगों को लालच है कि हमें उधर से मिल जाए माल अब जो लड़की हैं लेडी डॉक्टर हैं जिनकी शादी होती है तो उन लेडी डॉक्टर्स को वो फोर्स करते हैं लॉस के तुमने नौकरी फलानी गायनी में करनी है या फलानी जगह जहाँ पैसे बहुत कमाओ और पैसे कमा के हमारे बेटे को खिलाओ मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ सो गोरा चिट्टा होना जो है मैं समझता हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में और अब आप ये पूछेंगे गोरा करने की जो क्रीमें लोग लगा रहे हैं अगर आपका जो क्वेश्चन था देखें मैं सबसे बड़ी बात बताऊं अल्लाह ताला ने जो कम्प्लेक्शन दे दिया है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है इसको चेंज नहीं कर सकता नहीं कर उसकी जात ने बनाया है भाई जेनेटिक्स भी तो कोई चीज़ है अब आपकी अगर शक्ल है मे बी आपके वाल से मिलती हो मे बी आपकी वालदा से मिलती हो ये जेनेटिक्स है मेरी शक्ल मेरे पेरेंट्स से मिलती हो एक बंदा लंबा होता है एक, एक छोटा होता, होता है।, है जो लंबे वाला है वो कहते हैं अपने चाचे पे चला गया हाँ। जो दूसरा वो कहते हैं अपनी खाला पे चला गया तो ये जेनेटिक्स है अच्छा अब गोरा होना और काला होना ये भी जेनेटिक्स में है किसी का जो कम्प्लेक्शन है अच्छा हम लोग जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं हम ये कहते हैं गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं मार्केट में मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता उन क्रीमों का वो चार का मिक्सचर एक मिलता है जिसमें स्टीरोड्स डले हुए हैं अच्छा वो स्टीरोड क्या करते हैं अब आप लोग लड़कियाँ लगाती हैं वो लगाने के बाद चेहरे पर जब आपने कोई महीना लगा लिया तो हल्के हल्के बाल आने लग जाते हैं उसके बाद ब्लैक स्पॉट्स पड़ने शुरू वो गोरा रंग करने के अलावा वो जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं बच्ची में अब उसकी बच्ची की शादी में रह गए लेट से तीन महीने और उसके चेहरे पे बाल आ गए मर्दाना टाइप बाल अब क्या कर रहे फिर आप हमारे पास भागती है वो औरत उसकी माँ लेके आती है बेटी को डॉक्टर साहब इसका लेजर कर दें इसकी तो शादी में बहुत कम टाइम है इसके तो मरदाना बाल आने लग गए तो so, मैं ये कहूँगा कि ये जो गोरा करने वाली क्रीमें हैं और जो गोरा करने के अंदर क्रीमों में स्टीरोड्स डाले जाते हैं इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो स्टीरोड्स हैं वही नुकसान दे दिस स्टीरोड के साथ क्या होता है नंबर वन स्टीरोड्स के साथ एक तो आपके बाल आते हैं नंबर टू स्किन एट्रोफी हो जाती है एट्रोफी का मतलब होता है गड़े पड़ जाते हैं स्किन के अंदर नंबर थ्री टेलेंजेक्टेसिस बन जाते हैं टेलेंजेक्टेसिस का मतलब होता है आपकी वेन्स नजर आनी कई दफ़ा आपने देखा होगा आपकी फ्रेंड्स में या आपकी कजोरी होती है तो वो ऐसे लग रहा था कि बड़ी प्यारी हाँ उनकी वेन्स नजर आती हैं छोटी छोटी वो वेन्स क्यों आती हैं स्टीरोड के अफेक्ट के बाद और लेयर उतर जाती है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है गोरा करते करते आप अच्छी खासी शक्ल का बेटा गर्क कर लें मैं ये समझता हूं कि ये जो वाइट करने वाली क्रीमें हैं इनको बिल्कुल यूज ना करें मार्केट की मैं नाम नहीं यहाँ ले सकता अखबारों में और टीवी में उनके बड़े मीडिया पे एड्स आते हैं फलानी क्रीम फलाना काले रंग को गोरा गोरे नू चंद वर्गा इस तरह के स्लोगन है लेकिन मैं समझता हूँ आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए मैं हूँ हम जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं हम लोग क्रीम डिस्पेंस करते हैं बनवाते हैं जिससे चेहरे पे ग्लो आती है हम लोग खुद हमारे पास केमिकल्स हैं मैं भी देता हूँ सारे डर्माटोलॉजिस्ट हम देते हैं जो चेहरे को बेहतर कर सकती है लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी ये काले को गोरा कर दो तो वो करना बिल्कुल हो सकता है यानी कि अगर आपके काला कम्प्लेक्शन नॉर्मल है अगर आप उसको क्लियर करेंगे हाँ तो शायद वो कच्ची ग्लो देगा बिल्कुल देगा ग्लो देता है फ्रेश हो जाता है चेहरा अब हमारे पास लोग आते हैं जिनके हल्के पड़े होते हैं जिनको सियाइयाँ पड़ जाती हैं जिसको फ्रेकल या मिलाजमा कहती हैं प्रेगनेंसी के बाद खातन में बड़े मसले आते हैं हम उनको क्रीमें देती हैं उनकी तो बल्कि कई मेरी खातन आती हैं मेरे पास डॉक्टर साहब मेरे तो चेहरे पे एकदम ग्लो आ गई है वो तो करते हैं तो मैंने उनको हम उनको कभी ये नहीं कहते कि हम तुम्हें गोरा कर रहे हैं क्योंकि गोरा कर रहा तो कर, वो तो अल्लाह ताला की जात ने पैदा करना है हम उसमें बेहतरी करते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडिफाई कर देते हैं उसको स्किन को थोड़ा अल्टर कर देते हैं और बंदा फ्रेश लगता है तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो क्रीमें मार्केट में हैं इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इनमें से और अगर आप इनका एनालिसिस कराएं इन क्रीम्स का किसी भी लेबोरेटरी से जाके तो मैक्सिमम स्टीरोड जिसमें हाँ अब वाइटनिंग इंजेक्शन की बात ये भी मैं आज करना मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ वाइटनिंग इंजेक्शन ये जितने वाइटनिंग इंजेक्शन लगाए जाते
ये साइड नहीं हाँ ये नहीं वक्ती तौर पे तो औरत कहती है कि जी मुझे बड़ा फर्क पड़ गया ग्लूटाथियन के इंजेक्शन होते हैं उसमें ग्लूटाथियन है तो वो कहते हैं जी उससे बड़ा फर्क पड़ गया लेकिन मैं आपको बताऊं इन द लॉन्ग रन इसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो जो एक ग्लो आती है ना वो परमानेंट नहीं है आप ये नहीं कर सकती कि एक लड़की कहे कि जी मैंने आज डार्क कंप्लेक्शन की तो मैंने टीकों का एक कोर्स कर लिया और मैं बिल्कुल चिट्टी गोरी पिछले छः अगले छः महीने के लिए हो जाऊँ यू कैन नॉट डू दैट वो वक्ती तौर पर आपके चेहरे को फेयरनेस आती है लेकिन अल्टीमेटली आप वापस दो तीन माह के बाद आपकी स्किन वैसी हो जाती है तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप कोशिश ये करें कि ना टीके लगवाएं आप अपने डेमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं उसको कहीं वो आपको दवाइयां देगा हम लोग क्रीम के अलावा डाइट तो आपको करेंगे अच्छा डॉक्टर आतिफ हम डाइट के हवाले से बात करेंगे फिर हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे डॉक्टर आतिफ काजमी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे कि स्किन के लिए आपकी डाइट कितनी ज्यादा जरूरी है मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहेंगे जागो लाहौल